আউজু বিল্লাহ ইবনে শয়তানুর রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সার্ভে এন্ড সিভিল টেকনোলজির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকে একটি নতুন মাইক্রোসফট এক্সেল টিউটোরিয়াল আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব ডাটা ট্যাবের কিছু মেইন মেইন কাজ যেগুলো না জানলে নয় তো চলুন শুরু করি তো ডাটা ট্যাব আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাটা ট্যাবটা আমরা অ্যাক্টিভ করে নিয়েছি তো ডাটা ট্যাবে আমরা কিছু অপশনস দেখব তো প্রথম এখানে দেওয়া আছে আমাদের গ্রেট এক্সটার্নাল ডাটা এক্সটার্নাল মানে বাহির মানে এক্সেলের বাহিরের ডাটাগুলো কিভাবে আমরা এখানে কানেক্ট করব কিভাবে নিয়ে আসবো সেটা এই এই অপশনগুলোর সে কাজ তো এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রম এক্সেস মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল এবং মাইক্রোসফট এক্সেস পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো আলাদা আলাদা ওয়ার্ক প্রোগ্রাম তো ওয়ার্ক প্রোগ্রামের ভিতর মাইক্রোসফট এক্সেস একটি ওয়ার্ক প্রোগ্রাম সে প্রোগ্রামের ডাটাগুলো আমরা কিভাবে এক্সেলে নেব তো এইটার মাধ্যমে আমরা নেব তো এখন মাইক্রোসফট এক্সেসের ডাটাটা অ্যাক্সেস করতে গেলে আমার শিট তৈরি করতে হবে তো এটা একটু সময় সাপেক্ষ তো এটা আমি করছি না এবং ওয়েবসাইটের কোনো ডাটা যদি আমরা লিঙ্ক করতে চাই তাহলে এখানে ফ্রম ওয়েব থেকে আমরা করতে পারব এবং এখানে আছে ফ্রম টেক্সট তো টেক্সট ডাটাটা যেহেতু ছোট কাজ তো এটা করে দেখাতে পারা যায় তো একটি টেক্সট ডাটা আমি ক্রিয়েট করছি আপনাদের জন্য তো দেখুন আমি ডেস্কটপের উপরে নিউ নিউতে যাওয়ার পর আমরা টেক্সট ডকুমেন্ট বা নোট নোট প্যাডে আপনারা এটা করতে পারেন তো এখানে দেখুন আমি কিছু সংখ্যা লিখছি ধরুন এখানে আমি ট্যাপ পেস করছি ট্যাপ পেস করে ধরুন বারোশো লিখলাম দেন ইসলাম আমি ট্যাপ পেস করে লিখছি এটা তারপরে দেখুন লিখছি আমি রতন ট্যাপ তারপরে সেলিম এল এম ট্যাপ फाइल तो এক্সেল ওপেন করলাম ফর্ম টেক্সট আমি ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে ডেস্কটপে ক্লিক করে আমি দেখুন এই যে টেক্সট টু এখানে ক্লিক করে আমি ইনপোর্ট দিয়ে দিলাম তো সরি আমি ইনপোর্ট দিয়েছি এখানে আমার আগে ধরো আমি ইনপোর্টটা করবো আমি এখানে তো আমি এখানে ক্লিক করে আমি ফর্ম টেক্সট তারপরে ডেস্কটপ ডেস্কটপের পরে টেক্সট টু ইম্পোর্ট তো এবার আমাকে এখানে টেক্সট মানে ইম্পোর্টের কিছু দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এখানে তো আমি এখানে কি ডেলিমিটেড ক্লিক করা থাকবে এবং নেক্সট তো এখানে আমি যে ডাটাটা নিয়েছি সেটা কিন্তু ট্যাব তো আমি যদি সেমি কলম দিয়ে ট্যাব উঠিয়ে দিই দেখুন সব কিন্তু এক হয়ে গেছে তো আমার এটা ট্যাব ডাটা এই জন্য আমি ট্যাবে ক্লিক করে দিলাম দেন আমি নেক্সট করে দিলাম ফিনিশ করে দিলাম দেওয়ার পর আমি ওকে করে দিলাম তো দেখুন যে আমার ওখানে যে ডাটাগুলো আমি ইনপুট করেছিলাম দেখুন এই ডাটাগুলো যে ডাটাগুলো ইনপুট করেছি আমি সে ডাটাগুলো কিন্তু এখানে আমি পেয়ে যাচ্ছি দেখুন দেখুন যে ডাটাগুলো আমি ইনপুট করেছি সে ডাটাগুলো কিন্তু আমি এক্সেলে এক্সেস করে ফেলেছি তো এবার যেটা আমরা দেখব সেটা হলো ফ্রম আদার সোর্স এখানে আরও সোর্স আছে দেখুন এস কিউ এল অ্যানালাইসিস সার্ভিস হ্যাঁ তারপরে এই যে এক্স এম এল ইম্পোর্ট তারপর ডাটা কানেকশন উইজার্ড আলাদা আলাদা মাইক্রোসফট করে এগুলো আলাদা আলাদা এমন আরও সোর্স আছে এগুলো থেকে আপনারা নিতে পারেন তো এরপর আমরা কি এক্সিস্টিং কানেকশান এক্সিস্টিং কানেকশানে আমরা ক্লিক করে দিলে যদি এখানে যদি কোনো আমাদের আরও শিট থাকে সেখান থেকে আমরা কানেকশান করে দিতে পারি অল কানেকশান সিলেক্ট করে দিয়ে ও দিস ওয়ার্ক ও কানেকশান নেটওয়ার্ক কম্পিউটার মানে আপনি আজ যেখানে সোর্স দিয়ে দিন করতে পারেন তো এগুলো খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এখান থেকে ফিক্স ডাটাটাই আমাদের বেশি কাজে লাগে নিউ কোয়ারি 
নিউ কোয়ারি তো ঠিক আছে দেখুন ফ্রম ফাইল ফাইল থেকে আপনি এখান থেকেও আপনি দেখুন ফ্রম টেক্সট আপনি ক্লিক করে দিলে কিন্তু সেম জিনিসটাই আসছে তা আপনি এবার আবার দিন কানেক্টিং 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 তো এখান থেকে আপনি ডাটাগুলো অ্যানালাইজ করতে পারবেন অ্যানালাইজ করতে পারবেন এখান থেকে দেখুন প্রিভিউ ডাউনলোডেড কোন সময় আপনি এর আগে এটা ডাউনলোড করেছেন সেটা দেখাচ্ছে তো ক্লোজ অ্যান্ড লোডে আমি ক্লিক করে দিলাম দেন দেখুন একটি শিট ক্রিয়েট হয়ে গেছে নতুন দেখুন একটি শিট ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা কিন্তু এই শিটে কাজ করছিলাম এবার আরেকটা শিটে তৈরি হয়ে গেছে তো এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি আমরা এক নম্বর শিটে যাচ্ছি আবার তো ডেটা ডেটা আমরা যেটা দেখছিলাম যে এক্সিস্টিং কানেকশন দেখছিলাম আমরা তো আমরা যে যেটা দেখছিলাম এক্সিস্টিং সরি নিউ কোয়ারি দেখছিলাম আমরা নিউ কোয়ারিতে নিউ কোয়ারি থেকে আমরা কি করলাম ফ্রম ফাইল থেকে আমরা এই যে টেক্সট ইম্পোর্ট করলাম সাথে সাথে আমাদের কি একটা শিট ক্রিয়েট হয়ে গেল তো আমরা এই যে ডাটাবেজ ডাটাবেজের সোর্স আছে কম্বাইন্ড কোয়ারিটি মার্স অ্যাপিয়ার এগুলো আছে তো এগুলো আমরা করলে কি হবে আমাদের আলাদা আলাদা ফরম্যাটে যেমন এখানে এই যার ফ্রম ফোল্ডার থেকে আমরা যদি নিতে চাই কোনো ফোল্ডার থেকে তাহলে আমরা টেক্সট নিলাম এক্স এম এল সিএসবি তো এগুলো আমরা কি করলাম যে ফ্রম টেক্সট এখান থেকে যখন নিচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের নতুন শিট তৈরি হচ্ছে না কিন্তু আমরা যখন নিউ কোয়ারি থেকে ফাইল ফ্রম ফাইল থেকে নিচ্ছি তখন কিন্তু একটা নতুন শিট তৈরি হচ্ছে এটাই পার্থক্য এখানকার তো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো এই যে শো কোয়ারি মানে আমরা যদি কোনো কিছু এখানে ধরুন সিলেক্ট করে দিয়ে শো কোয়ারিতে ক্লিক করে দিই দেখুন একটি শিট ওপেন হয়ে যাচ্ছে এই যে নিউ টেক্স ডকুমেন্টস নিউ টেক্স ডকুমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি এটাতে ক্লিক করে এই যে আপনি দেখুন দুই নাম্বারে চলে গেলাম আমরা মানে এখানে আমরা ফিল্টার করে ডাটাগুলো ফিল্টার করে দেখতে পারবো বারোশো এটা আমি আনচেক করে দিলাম দেখুন একটা কমে গেছে তো এই হলো মূল বিষয় এটা আমার এক নাম্বার শিটে যাচ্ছে আমরা তারপর আমরা যেগুলো একেবারে আমাদের জরুরি এই যে রিফ্রেশ রিফ্রেশ অল রিফ্রেশ অলে ক্লিক করে দিলাম তো এখানে একটা কথা বলে রাখি কেন রিফ্রেশটা কেন করবো আমরা তো এখানে দেখুন আমরা টেক্সট ডকুমেন্টটা ওপেন করি তো দেখুন এখানে রাশিদ লেখা আছে তো এখানে যদি আমি টি এ লিখে দিই জাস্ট এটা চেঞ্জ করে দিলাম সেভ করে দিলাম ডাটাটা সেভ করে দেওয়ার পর আমি ক্লোজ দিলাম এক্সেল শিটে যাওয়ার পরে আমি রিফ্রেশে ক্লিক করলাম রিফ্রেশে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এটা ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে গেল আমি যদি ইম্পোর্ট করে দেই এখন দেখুন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার ডাটাটা আমি দেখুন ডাটাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তা আপনার যদি কোনো এক্সিস্টিং সে ডাটাগুলো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় ঠিক টেক্সট ফাইলটা চেঞ্জ করে দিই আপনি রিফ্রেশ করে দেবেন তাহলে আপনার ডাটাটা এখানে অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো তারপর আপনার কানেকশানস কানেকশানসে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে আমাদের নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট নামের একটি ফাইল কানেকশান আছে তো এটা যদি আমরা রিমুভ করে দিতে চাই রিমুভ করে দিতে পারি প্রপার্টিসে ক্লিক করি এখানে আমরা কানেকশান প্রপার্টিস দেখতে পাচ্ছি দেখুন এখানে কানেকশান প্রপার্টিসে কী আছে এই যে ইউজেস ইউজেসে কী আছে আমাদের এখানে যে রিফ্রেশ ইভরি এখানে যদি টিক মার্ক করে দিই আমি যদি এখানে এখানে যদি ধরুন পনেরো পয়েন্ট ফাইভ মানে তিরিশ সেকেন্ড দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পর আমি ওকে করে দিলাম সরি এখানে সর্বনিম্ন আমরা এক মিনিট দিতে পারবো এক মিনিট দিলাম দেওয়ার পর আমরা ওকে দিয়ে দিলাম তো ওকে দেওয়ার পরে আমরা এটা ক্লোজ করে দিলাম তো দেখুন এক মিনিট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাকে এখানে রিফ্রেশ করতে বলবে দেখুন অটোমেটিকলি হ্যাঁ এই যে প্রপার্টিস যে প্রপার্টিসটা আমরা দেখলাম নিচে সেটাই ঠিক প্রপার্টিস কানেকশানে যাওয়ার পর আমরা প্রপার্টিস দেখলাম ঠিক এখানে প্রপার্টিস দেখুন এক মিনিট এক মিনিট এখন দুটা অনেক বেজে আছে যখনই বিশ বাজবে এক মিনিট হয়ে যাবে তখনই ঠিক আমার এখানে চেঞ্জ করতে বলবে তো ততক্ষণ আমরা অন্য কাজ দেখি এখানে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে আমরা আলাদা আলাদা সিরিজ ক্রিয়েট করে রেখেছি সিরিয়াল তো যখন কোনো ডাটা আমাদের ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আমাদের সিরিয়াল করতে হয় তখন আমরা 
এখানে দেখুন এখানে আমরা কিন্তু অলরেডি গেট এক্সটার্নাল ডাটা গেট ট্রান্সফর্ম এবং কানেকশন এই তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি এবার আমরা শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো এখানে আমরা যখন দেখুন ছোট থেকে বড় ডাটাগুলো এই যে দেখুন আমি যেটা বলছিলাম অ্যাডমিট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাকে রিফ্রেশ করতে বলছে তো আমি এখানে আবার ক্লিক করে এম করে দিলাম মানে রিফ্রেশটা হয়ে গেল তো এটা আমাদের বারবার এক মিনিট পর পর রিফ্রেশ করতে বলবো তো আমরা এটা অফ করে দিই প্রপার্টিজে গেলাম এটা আমরা আনচেক করে দিলাম দেন ওকে করে দিলাম এরপর আমাকে আর বলবে না ঠিক আছে তো যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন সিরিয়াল বাই সিরিয়াল করতে চাই ধরুন এই এক থেকে আছে আমার এক থেকে ছোট থেকে বড় সংখ্যা আছে আমার এখন বড় থেকে ছোট সংখ্যার দরকার তো আমরা কি করব এখানে জাস্ট এই লাইনটা সিলেক্ট করে আমরা জেড টু এ তাহলে আমাদের কি আসবে শর্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছে তো আমাদের বলছে এক্সপ্যান্ড ডাটা সিলেকশন মানে এক্সপ্যান্ড বলতে আমাদের এই কলম পুরোটাই সিলেক্ট হয়ে যাবে আর এখন যদি আমি কন্টিনিউ উইথ দ্য কারেন্ট সিলেকশন দিয়ে শর্ট করি তো দেখুন পাঁচ থেকে পাঁচ চার তিন দুই এক এগুলো চলে আসছে এটা আমাদের অনেক সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যারা লেভেল ডাটা নিয়ে কাজ করেন সার্ভে কাজ করেন তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তো আমরা এখন আবার যদি ছোট থেকে বড় চাই তো আমরা যদি ক্লিক করে দিই এ টু জেড এ থেকে দেখুন ঠিক হয়ে গেল ঠিক এগুলো ছোট থেকে বড় যদি আমরা করতে চাই দেখুন বড় থেকে ছোট এবার আমরা ছোট থেকে বড় করব হয়ে গেল তো এভাবে আমরা আবার সবগুলো একসাথে করতে পারি দেখুন হয়ে গেল তো এভাবে আমরা করতে পারি ফিল্টারের আবার একটা অপশন আছে সেটা এখানে আমরা সিলেক্ট করে এখানে আমরা সিলেক্ট করে দিলে দেখুন একটি ডায়ালগ বক্স তৈরি হয়ে যাবে তো এটা এটা অ্যাডভান্স লেভেলের তো এটা আমরা পরে দেখব জাস্ট এই দুইটা হলে আপনাদের আপাতত কাজ চলবে ফিল্টার ফিল্টারটা কি ফিল্টারটা কি এটা এই সম্পর্কে আমি আবার দেখো এখন দেখুন এই দুইটা বা অনেক ডাটা আছে আমার অনেক ডাটা আছে এখানে সেই ডাটাগুলো একাধিক সংখ্যা আছে একাধিক নেম আছে এক একটা নাম মনে করেন आलम नाम क्या नाम आदि खाली सब गोचेक कर दिए सिलेट आनचेक जस्ट आलम चेक कर देखो आलम एक আমি এটাকে হেডিং ধরে নিয়েছি কিন্তু সেই হিসেবে আলম কিন্তু এখানে একটা আছে আমি আবার আরেকটা দেখি সবগুলো সিলেক্ট করে দিলাম আনসিলেক্ট করে দিলাম দেখুন রতন কয়টা আছে দেন একটা ক্লিক করে দিলাম দেখুন রতন একটা আছে তো এভাবে যদি অনেক ডাটা থাকে তাহলে কিন্তু অনেকগুলো দেখা যাবে আমি জাস্ট অল্প ডাটা আছে এই জন্য আমি বিস্তারিত দেখাতে পারছি না সেই জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই তো আমরা ফিল্টারটা উঠে দিলাম ফিল্টারটা উঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখুন বিস্তারিত একটু দেখাই এই ডাটাগুলো আমি জাস্ট কপি করে নিলাম তো এবার যদি আমি শর্ট ফিল্টার করি দেখুন ফিল্টার করার পরে আমি যদি এখানে দেখুন এখানে অনেকগুলো আসতে দেখুন আলম কয়টা আছে আলম তিনটা আছে দেখাচ্ছে তো এইটা হলো ফিল্টারের কাজ তারপরে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স দেখবো আমরা এবার টেক্সট কিভাবে তো দেখুন এখানে আমার আমি একটা ই লিখছি আর এস ধরুন আমি এখানে একটি নাম লিখছি সেই নামটা কি আছে একটা কলামে আছে কিন্তু এটা জায়গা দখল করে আছে দুইটা কলাম তা আমি চাচ্ছি দুইটা কলামে একে দিতে তো দুইটা কলামে দেওয়ার জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে টেক্সট টু কলাম তো আমরা প্রথমে ডাটাটা সিলেক্ট করব তারপর টেক্সট টু কলামে ক্লিক করব টেক্সট টু কলামে ক্লিক করার পরে কনভার্ট টেক্সট টু কলামস উইজার্ড স্টেপ ওয়ান অফ থ্রি মানে তিনটা স্টেপে এটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে কনভার্ট করতে হবে এটা বলছে তো প্রথমে আপনি ডেলিমিটেড করতে পারেন ফিক্সড উইথ করে দিলাম আপনি ডেলিমিট করে দিলাম নেক্সট করলাম নেক্সট করার পরে আমাদের কি আছে যে এখানে আমাদের সেপারেশন করতে হবে তো আমরা এখানে জাস্ট এই যে স্পেসটা সিলেক্ট করে দেব 
स्पेस कारण हमें जो स्पेस यूज कर स्पेस सिलेक्ट कर दिल दें नेक्स्ट क्लिक कर लम दें फिनिश कर दिल फिनिश कर देर संगे संगे देखो एन एन हमारे दूटा डाटा दो जगह क्योंकि दूटा घर तो यह खूब सहजे क्यों डाटागुलो आलदा करते हाँ तब खेल रखते हैं से डाटार मजखने की स्पेस अथवा टैब किंबा कमा कि देखी जेहतु एखे स्पेस यूज कर स्पेसा दिए दिल देखो दूटा आलदा ठीक है तो तरह रिमूव डुप्लीकेट हाँ ये एक गुरुतपूर्ण जिन देखो एक नाम एक जिन क्योंकि एखे दुई बार तीन बार आगो जो रिमूव करते चाहिए तो शुद्ध रिमूव कर रखते चाची तो रिमूव डुप्लीकेट से क्लिक कर दे संगे संगे देखो कलम नम्बर दिए आपने रिमूव डुप्लीकेट कलम जी जी कलम आपने बेस हिसाब से धरबें कि कलम धरबे तो जी कलम धरती दें ओके देखो रिमूव डुप्लीकेट डुप्लीकेट व्यलू फंड फर रिमूव फाइव इूनिक व्यलू रिमेन मैं आठटा डुप्लीकेट छो तर भर आपनर पाँचटा रिमूव कर चार्टे रखसे तो ये रिमूव डुप्लीकेट गल डाटा भैलीडेशन डाटा भैलीडेशन तो डाटा भैलीडेशन क्या हलो धरून आनी कौ मार्कशीट बना तो मार्कशीटे एक लिमिटेड मार्क्स दिया था कि डेट एंट्री करते हैं अपने से मार्क्स दी बोली एक संख्या धरना हंड्रेड मार्क्सर ऊपर है ना क्योंकि को कारण जो टाइपिंग मिस है आठाश टाइप करते गए बिराशी हो जाए क्योंकि पंद्रह टाइप करते पंद्रह टाइप करते गए पाँच पंचाश हो जाए मैं कम विशाल बेमानन देखा जेमन तो हंड्रेड मार्क्सर ऊपर है ना से क्षेत्र में जो एक पाँच पे जाए को मते मिले ना देना तो ये डाटा भैलीडेशन व्यवहार करते डाटा भैलीडेशन व्यवहार कर देखो आप डाटा भैलीडेशन क्लिक कर लम क्लिक करारे एखे एनी भैल्यू दिए दिल तो ये सरि एखे हल नम्बर यूज कर लिमाम मिनिमाम दिल थार्टी थार्टी थ्री दिल मैक्सिमाम दिल हंड्रेड देखा ओके कर दिल तो एक पाँच लिखी करा जाए आर एखे जो थार्टी लिखते जा फोर्टी लिखी देखो लेखाटा हो जाने एक भैलीडेशन तैरि कर दीजिए एर नीचे होना एर ऊपर तो यह अपना डाटा भैलीडेशन यूज करते डाटा भैलीडेशन यूज कर सिलेक्ट कर देवें तरह जो होल एखान होल नम्बर सिलेक्ट कर देवें दें विटुईन जो विटुईन यूज करते चान तो विटुईन इक्ुअल टू करते विटुईन कर लम तेत एक मजखने दिल दें ओके कर दिल तो डाटा भैलीडेशन देखल तपर आप मैनेज डाटा मोड कन्सिलेट एगुल एडभांस लेवल एगुल दरकार नहीं तो आस्ते आस्ते प्रत्येक विषय नहीं खूब धीरे स्थिर भाव और विस्तारित आलोचना करब से आलोचनागल खूब छोटो छोटो है जस्ट एगल परिचय करिए दिल तो आजकल टीटोरियल ए पर्त जरा चैने नतून ता अवश्य सबसक्राइब कर मुहूर्ते बेलमाइटन चापे क्लिक कर देवें जो प्रत्येक आपडेट अपन का सवार आगे पहुँचे जाए जरा अलरेडी सबसक्राइब कर फेले तरह असंख्य असंख्य धन्यवाद सार्वे एंड सीभिल टेक्नोलॉजी साथ ही थकूँ एवं देखते थकूँ प्रत्येक आपडेटकृत भिडियो निजे दक्षता के नीन सामने भिडियो आसा पर्त अवश्य भलो थकबें सुस्थान से आशा रेखी शेष कर